Hello, Magle. Our university exam is very important. It is a section of maths in parallel lines. But we have a lot of people who are in the university exam. We have a lot of important people who are in the university exam. We have a lot of people who are in the university exam. We have a lot of people who are in the university exam. We have a lot of people who are in the scholarship amount. We have a lot of people who are in the university exam. We have a lot of people who are in the university exam. Jauh lebih simple lagi lah, urus chapter anu parallel lines itu barang itu. Nengal barang itu yang sedih je sih, iya anu nandang gila. Nengal kiri aja itu, iya urus chapter itu mana, iya itu urus question yang simple aja itu answer iya na itu macam, adem isi dia garanti anu. Pan nengal je entar iya urus video mudah mana aja gana, karena iya urus chapter anu, cody kian sahdi dia illa, illa question sana, nengal iya urus video ni discuss iya na inda. So itu nengal proper aja itu kandu pelik iya anu nandang gila, pinih iya urus chapter ni urus urus tension iya na, iya urus topik itu mana, iya itu urus question yang mana kita akan answer iya macam, so itu entar je na nengal kiri useful Lain tu, anda orang gelar, nengal like kia, friends nengok, kah share, ini tu bodi kah, adu boleh kan? Nengok uti alam dia, ini tu boleh, segala karya nengal, nampak double item ni, nampak pelikiran orang nengal, nampak dia ibu saya sendiri, swandam, sigma batch ni karya nengal marah tu baru deh. Tapi nampak ini tu kah, nampak dia ini urus chapter tu pelikian, ini tu important item, topik saya tu kah, nampak ini tu item, 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 most important item, question saya tu kah, nampak nampak tu kah. Tapi nampak first question, lines that never mean anywhere at equal distance are called by what name? Ini nampak baru ini tu, baru gelar, ini Kita baru kali kerusi kita pada samsari kita ada. Orang yang agam pali kita, orang yang kelam kuti muta kita baru kali ni ada. Dua baru kali ni. Ini baru kali pertengahan ni ada nasi ini ada. Ini baru orang yang kelam kuti muti ni ada. Ini baru kami ni ada agam ini baru ini ada. Semua ini boleh sama ini baru kali ni agam pali kita lain sah. Pintar ni kalau orang yang agam pali kita orang yang kelam kuti muta kita ini lain sih ni. Nama ni indah peran ni kita. Nama ni kita chapter ni starting ni ada. Nama ni pelajar ni itu ramai lain sih ni. Nama ni indah baru ini ada. Nama ni samandra baru kali ni. Nama ni kita Parallel lines itu memberikan kita lebih dana kepada samandra varigal. Bah samandra varigal lah baki lah pertengahan orang kian ini memberi paraya mohon ada. What is the peculiarity if two perpendiculars to the same line are drawn? Orang varik ke lembah mai itu, kita lihat dua varik yang berada. Orang varik kita lihat. 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 Orang varik kita lihat.
ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാരലോഗ് പി സാമാന്തരികത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സ് ഈക്വലും ആണ് അതേപോലെ പാരലൽ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ എ ബിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് ഇവർ പാരലൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എ ഡിയും സി ബിയും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് ഇവരെന്താണ് പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്താണ് ഈക്വലും ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പാരലൽ ആണ് തുല്യവുമാണ് സമാന്തരവുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ഈ ആംഗിൾ എക്സും ഈ ആംഗിൾ വൈയും ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഒരേ വശത്ത് വരുന്ന കോണുകളിലെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഈ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക എന്താണ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ അത് ശരിയാണോ അല്ല അതേപോലെ ഫോർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ അതും ശരിയല്ല ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ എതിർ കോണ് എതിർ വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യവുമാണ് സമാന്തരവുമാണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആംഗിൾസ് ആർ മാറി രണ്ട് ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾസിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരേ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന അല്ലെ രണ്ട് സമാന്തരങ്ങളുടെ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് ഒരേ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇതിന് പറഞ്ഞു ഒരേ സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ ഇവരെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അഥവാ സമാന കോണുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കി ഒരെണ്ണം ദാ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം റൈറ്റിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിളിനെ മറിച്ചിട്ട പോലെയാണ് അടുത്തൊരു ആംഗിൾ ഉള്ളത് സോ ഇവരെന്തായിരിക്കും മറിച്ചിട്ട പോലെയാണ് ഒരെണ്ണം ഇടതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വലത് അങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട പോലെയാണെങ്കിൽ ഇവരെ നമ്മൾ മറുകോണുകൾ അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക കേട്ടോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അഥവാ മറുകോണുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക മറന്നു പോകരുത് മറുകോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും സമാന്തര കോണുകളിൽ അപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ദൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ രണ്ട് സമാന്തര വരകളുടെയും ഇന്റീരിയർ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഉൾവശത്തായിട്ട് ആന്തര ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെ കോണുകളാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്താണ് അപ്പൊ ഇവരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്താണ് മക്കളെ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അഥവാ ആന്തര സഹകോണുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അഥവാ ആന്തര സഹകോണുകൾ ആന്തര സഹകോണുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഇവരുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മക്കളെ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരണം വൺ എയ്റ്റി വരണം സോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഞാൻ അടുത്ത സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ഒരു പാരലോഗ്രാമിലെ ആംഗിൾസിന്റെ സം എന്ത് മക്കളെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് ടോട്ടൽ നാല് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി ആണ് സോ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ ഒരു പാരലോഗ്രാമിലെ ആംഗിൾസിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമാന്തരികത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ
ഒരു ഡിഗ്രി വരെ അപ്പൊ എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യുക ഒരിക്കലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓരോ ആംഗിൾസും എത്ര ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മെഷർ ഓഫ് വൺ ആംഗിൾ ഫോം വൺ ടു പാരല ലൈൻസ് ആർ കട്ട് ബൈ വേറൊരു ലൈൻ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മകളെ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അതേ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഇവിടെയും എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ സമാന ഗുണങ്ങളാണ് സോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇനി എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് രേഖീയ ജോഡിയാണ് ലീനിയർ പെയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് സോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ അഥവാ രേഖീയ ജോഡിയാണ് ലീനിയർ പെയർ അഥവാ രേഖീയ ജോഡിയാണ് രേഖീയ ജോഡിയിലുള്ള കൂണുകളാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ മെഷർ ഓഫ് വൺ ആംഗിൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സമാന്തര വരകളുടെ ഇടയിൽ ഒരേ സ്ഥാനത്തായിട്ട് വരുന്ന ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവർ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സമയം എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് സോ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ട്വന്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇവിടെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ഈ ഒരു ആംഗിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവർ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് സോ ഇവിടെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിളും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിളും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റീസൺ എന്താണ് ഇവർ മറുകോണുകളാണ് മറുകോണുകൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എയ്റ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എന്റെ കുട്ടികൾ നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെവന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ സെവന്റി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രയാണ് അതേപോലെ ഇത് എത്രയാണ് മകളെ ഇവിടെ സെവന്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം എന്താണ് സെവന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റീസൺ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന കോണാണ് അല്ലെ സമാന കോണാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണ് ഓക്കെ അത് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇനി എക്സ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ലീനിയർ പെയർ ആണ് സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സെവന്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആയിരിക്കും സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടെന്നും അതേപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവന്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് ആരൊക്കെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ദൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ഇവിടെ എ ബി സി ഡി പാരല ലൈൻസ് എന്റെ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതേ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഇവിടെയും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും നൂറ്റി പത്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നൂറ്റി പത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാലോ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നൂറ്റി പത്താണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി പത്ത് കുറയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ്